আমরা এখন বর্তমানে যে চ্যাপ্টারটা শুরু করতে যাচ্ছি এটা আসলে কাজ শক্তি এবং ক্ষমতা আসলে এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আসলে আমরা বলবো এটা এটাই হচ্ছে ফিজিক্সের প্রাণ এই চ্যাপ্টারকে কিন্তু আমি বলি ফিজিক্সের প্রাণ হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে এই চ্যাপ্টারটা তোমাকে আয়ত্ত করতে হবে এবং তোমার এটা সিলেবাসে থাকুক বা না থাকুক তোমার ধরো মানে মনে রাখতে হবে যে যে আমার কি যে সামনে যে আমার পরীক্ষাটা চলছে সামনে যে পরীক্ষাটা চলছে সেই পরীক্ষা আমার এই সিলেবাসে এই চ্যাপ্টারটা আছে সেটা যদি নাও থাকে ঠিক সেই রকম সিরিয়াসলি তোমাকে এই চ্যাপ্টারটা আয়ত্ত করতে হবে আর যদি এটা তুমি আয়ত্ত করতে না পারো হ্যাঁ তাহলে বা না অবহেলা করো তাহলে কিন্তু আসলে তুমি আমার পরবর্তী চ্যাপ্টারগুলো যে আলোচনা সেটা কিছুই বুঝতে পারবে না কিছুই বুঝতে পারবে না আমি সেই জন্য তোমাকে বলছি যে এটা তুমি খুব ভালো করে আমার এই চ্যাপ্টারটা মনোযোগ সহকারে আয়ত্ত করবে এই চ্যাপ্টারের শুরুতে যেটা বলতে হয় তা হচ্ছে যে প্রথমে আমি এটা আলোচনা করব যে আমাদের প্রথম চ্যাপ্টারটা ছিল ভেক্টর তো এখন তোমাদের কাছে আমি বলছি যে ভেক্টরে আসলে আমার কী আলোচনা হয়েছে আসলে ভেক্টরে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্স নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি আসলে আমরা বলবো ভে ফিজিক্স পড়তে আমাদের ভেক্টরের প্রয়োজন আমরা বলছি ফিজিক্স পড়তে আসলে আমাদের ভেক্টরের প্রয়োজন ঠিক আছে তো কাজে ভেক্টরটা ফিজিক্স পড়তে সহায়তা করে সেই জন্য ফিজিক্স পড়তে যাতে অসুবিধা না হয় সেই জন্য ভেক্টরের কিছু কিছু বিষয় আমরা শিখেছি এবং তোমার পরবর্তীতে দেখতে পেয়েছ যে ভেক্টর আমাদের কি ফিজিক্স পড়তে কীভাবে সহায়তা করে যেমন টর্ক তারপরে হলো বল হ্যাঁ তারপরে কৌনিক ভরবেগ এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে আমাদের ভেক্টর না পড়লে খুব ভালো মতো একদম বুঝতেই পারতাম না এর পরের চ্যাপ্টার যেটা সেটা হচ্ছে গতিবিদ্যা গতিবিদ্যা কী নিয়ে আলোচনা হয়েছে এক কথায় বলবো গতিবিদ্যায় বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে যেমন প্রথমে ছিল রৈখিক গতি অর্থাৎ সরলরেখা বরাবর বস্তু বস্তুর গতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে তারপরে মনে করো বক্ররেখা বরাবর গতি একটা দ্বিমাত্মিক গতি একটা তলের উপর একটা তলের উপর বক্ররেখা বরাবর গতি হ্যাঁ তাহলে সেটা অবশ্যই দ্বিমাত্মিক গতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এরপরে কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে আলোচনা হয়নি তা হচ্ছে গতির কারণ গতির কারণ আবার আলোচনা হয়েছে নিউটনিয়ান বলা বিদ্যায় কারণ গতির কারণ হচ্ছে বল এই বল নিয়ে এবং বল নিয়ে আমাদের টর্ক আরও বেশি যত রাশি তৈরি হয়েছে সব নিয়ে আমাদের নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় আলোচনা আসলে মূলত আবার বলছি নিউটনিয়ান বলবিদ্যায় আলোচনাটা মূলত বল নিয়ে আচ্ছা কিন্তু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা এখন অনুপস্থিত আছে তা হচ্ছে যে বল কোনো বস্তুর উপর যদি ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুর অন্তর্নিহিত কি গুণাবলীর পরিবর্তন হবে বা বস্তুর ভেতরে অন্তর্নিহিত কোন বিষয়ের পরিবর্তন হবে আবারও বলছি বল যদি কোনো বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাহলে বস্তুর অন্তর্নিহিত কি গুণাবলীর পরিবর্তন হবে তো সেটা কিন্তু আমরা এখন একটু আলোচনা করি সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়ে শুরু করি মনে রাখবো আমি যে এখন বর্তমানে যে এক্সাম্পলটা দিচ্ছি এই এক্সাম্পলটার আমরা কিন্তু রেফারেন্স দেবো মাঝে মধ্যেই কাজে এই এক্সাম্পলটা খুব ভালো করে তোমাকে মনে রাখতে হবে তা সেটা কি ব্যাপারটা ব্যাপারটা হচ্ছে মহাশূন্যে কল্পনা করো আমি আমি মহাস আমি মহাশূন্যে চলে গিয়েছি তো মহাশূন্যে ধরো এখানে পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তু আছে মহাশূন্যে আমাদের এখানে পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তু আছে তা আমি কি করলাম এই মহাশূন্যে চলে যে একদম ঘর মহাশূন্যে সম্পূর্ণ ঘর্ষণহীন পরিবেশ সেখানে আমি কি করলাম যে এই পাঁচ কেজি ভরের বস্তুর উপর বল প্রেক করলাম তুমি হয়তো বলো শূন্য স্থানে কীভাবে বল প্রেক করা যাবে হ্যাঁ ধরো আমি পিঠের পিছনে পিঠের পিছনে রকেট লাগিয়ে দিয়েছি পিঠের পেছনে রকেট লাগিয়ে দিয়েছি সে রকেট চালু করে দিয়েছি তাহলে সে রকেটটা আমাকে ধাক্কা দেবে আমি আবার কি করব এই বস্তুকে বস্তুটাকে ধাক্কা দেব তো কত দেখো দেখা গেল যে আমি দুইশো নিউটন বল প্রেক করলাম এই বস্তুর উপরে আর এতে করে কি হলো এতে করে বস্তুটা তরণ হবে অবশ্যই এতে করে বস্তুটা তরণ হবে ধরো কত দূরত্বব্যাপী তরণ হলো কুড়ি মিটার দূরত্বব্যাপী তরণ হলো বস্তুটার কুড়ি মিটার দূরত্বব্যাপী তরণ হলো হ্যাঁ আসলে আমরা অ্যাকচুয়ালি বল প্রয়োগ করলাম কুড়ি মিটার দূরত্বব্যাপী বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলাম কুড়ি মিটার দূরত্বব্যাপী অবশ্যই এই কুড়ি মিটার দূরত্ব জুড়ে তার তরণ ক্রিয়া করেছে এবং তারপরে কুড়ি মিটার দূরত্ব পরে আমরা কি করেছি বল অপসারণ করেছি তাহলে বলো এই বল অপসারণ করার সাথে সাথে আমাদের এই পাঁচ কেজি ভরের বস্তুর অবস্থাটা কি হবে তো অ্যান্সার কি বলো তো দেখি যে তোমরা সবাই বলছো 
যে এই বস্তুটা বল অপসারণ করার পর সর্বশেষ যে বেগটা পেয়েছিল সেই বেগে এ কি হবে মানে সারা আজীবন সমবেগে চলতে থাকবে সেই যে বেগ আছে সেই বেগ নিয়ে সে আজীবন সমবেগে চলতে থাকবে অর্থাৎ সমুদ্রতিতে সরল পথে চলতে থাকবে এটা কিন্তু হলো তোমরা সবাই অ্যান্সার করবে এটাই তা আমি এখন একটু বলতে চাচ্ছি যে এই আসলে শেষ বেগটা কত সেই শেষ বেগটাই কত একটু ক্যালকুলেশন করে আমরা একটু বের করি হ্যাঁ মানে এই যে হলো দুইশো নিউটন বল প্রয়োগ করলাম পাঁচ কেজি ভারে বস্তুর উপর কত দূরত্ব ব্যাপি কুড়ি মিটার দূরত্ব ব্যাপি এই বল প্রয়োগ করার ফলে তার একটা শেষ বেগ বস্তুটা একটা শেষ বেগ প্রাপ্ত হলো তো এই কত মানে সেই শেষ বেগটা কত যে এবং এই সেই মনে রাখতে হবে এই শেষ বেগেই সে সোজা সরল পথে চলতে থাকবে তাই আমরা একটু দেখি কত সেই সর্বশেষ বেগটার বেগের মান কত তো এই যে এটা বের করা সহজ যে এটা আদি বেগ কত হচ্ছে স্থির অবস্থায় ছিল আদি বেগ কত হচ্ছে আমাদের জিরো আর শেষ বেগ ভি আমাদের বের করতে হবে আর অতিক্রান্ত দূরত্ব এস আমাদের দেওয়া আছে তার মানে ওই যে আমাদের বলছিলাম ভটাস ভটাসের ভি আর এস তার মানে ভি আর এস থাকলে আমাদের কোন ফর্মুলা ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট স্কোয়ার প্লাস টাইস এ এস কিন্তু আমাদের এখানে তরণ তো জানা নাই হ্যাঁ তরণ আমাদের এই যে এখান থেকে বের করতে হবে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে এফ ইকুয়াল টু এম এ তার মানে এ ইকুয়াল টু কত হবে আমাদের এফ বাই এম তার মানে আমাদের দুইশো বাই পাঁচ কত হচ্ছে আমাদের এখানে ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড তার মানে তরণ হচ্ছে আমাদের ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড তো এখন দেখো আমাদের শেষ বেগটা কত হবে আমাদের এখানে শেষ বেগটা কত হবে আমাদের দেখো ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভি নট স্কোয়ার জিরোর পর স্কোয়ার প্লাস টোয়াইস এ এস হ্যাঁ তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছ যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু টু ইন্টু এর মান হচ্ছে আমাদের ফোরটি আর এস কত হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি আচ্ছা তার মানে আমাদের হ্যাঁ আমাদের একদম রাউন্ড ফিগার ভি হচ্ছে আমাদের ফোরটি হ্যাঁ মিটার পার সেকেন্ড ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ তার মানে আমাদের এই যে বস্তুটা কত বেগে আমাদের অনন্তের পথে যেতে থাকবে বস্তুটা ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড বেগে অনন্তের পথে যেতে থাকবে এবং সোজা সরল পথে সোজা সরল পথে ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড এই দ্রুতি নিয়ে সে যেতেই থাকবে আমি যদি আমি যদি পৃথিবীতে ফিরে আসি এখন পৃথিবীতে ফিরে আসলাম মনে করো এটা এই কাজ আমি এই যে বস্তুটার উপর বল প্রেক করে এই ঘটনা ঘটিয়ে দিয়ে আমি পৃথিবীতে ফিরে আসলাম তাই দশ বছর যদি অতিবাহিত হয় দশ বছর পরে কিন্তু আমাদের কি বলবো এই বস্তুটা ঠিক এই দ্রুতিতেই অনন্তের পথে সোজা সরল লেখা যাচ্ছে এবং আমি যদি একশো বছর অতিবাহিত হয় তবু কিন্তু তাই হবে হ্যাঁ ধরো একশো বছর অতিবাহিত হয়েই গেল আমি মারা গেলাম ঠিক আছে আমার ছেলে পেলেগুলো বড় হয়ে গেছে এবং তাদের যে তাদের যে আবার ছেলে পেলে তারাও বড় হয়ে গেছে তো তারা আবার কি করলো তারা ইয়ং ছেলে পেলে তারা কি করলো যে তারা ওই অতীত ইতিহাস ঘেটে দেখলো যে না তাদের দাদা অর্থাৎ আমি কিন্তু দাদা হয়ে গেছি তাদের দাদা হ্যাঁ অর্থাৎ আমার নাতিরা যেটা ঘেটে দেখলো ইতিহাস যে তাদের দাদা অনেক আগে হ্যাঁ ওই মহাশূন্যে গিয়েছিল এবং পাঁচ কেজি ভরের বস্তুর উপর দুইশো নিউটন বল প্রয়োগ করেছিল কত দূরত্বব্যাপী কুড়ি মিটার দূরত্বব্যাপী তারা বল প্রয়োগ করেছিল হ্যাঁ তাদের দাদা হ্যাঁ তারা দেখবে এটা তা তখন তাদের ইচ্ছা হলো একশো বছর পার হয়ে গেছে তো প্রযুক্তি অনেক উন্নতি হয়েছে ঠিক আছে তো আমাদের ওই নাতিদের ইচ্ছা হলো যে দাদার সেই বস্তুটা তারা পর্যবেক্ষণ করবে দাদার সেই বস্তুটা তারা খুব মহাশূন্যে খুঁজে বের করবে একশো বছর পর প্রযুক্তি প্রযুক্তি অনেক উন্নত উন্নত হয়ে গেছে যেমন আমাদের কি আজকাল বাসা থেকে বের হলেই রাস্তায় দাঁড়ালেই কি পাওয়া যায় গাড়ি পাওয়া যায় গাড়িতে ওঠা যায় ঠিক একশো বছর পর ধরো প্রযুক্তি এত উন্নত হয়ে গেছে যে কি যে হলো রাস্তায় বের হলেই রকেট পাওয়া যায় রকেট তো সেই রকেটে করে তারা কি করলো রকেটে চেপে আমার নাতিরা সবাই মিলে একযোগে সেই একশো বছর পার হয়ে গেছে হ্যাঁ সবাই মিলে একযোগে আমার এই পাঁচ কেজি ভরের বস্তুটা মহাশূন্যে কোথায় আছে সেটা খুঁজে মানে খুঁজতে খুঁজতে গেল সেটা খুঁজতে গেল তা হ্যাঁ তারা যথারীতি মানে পেয়েও গেল এবং তারা দেখতে পেল হ্যাঁ আমার এই বস্তুটা কত বেগে গতিশীল হয়েছে ফোরটি মিটার পার সেকেন্ড বেগে গতিশীল এই অবস্থায় তারা আমার এই বস্তুটাকে পেল তা তখন তারা কি করলো যে না দাদা যে বল প্রয়োগ করেছিলেন 
কত নিউটন দুইশো নিউটন পাঁচ কেজি ফরের বস্তুর উপর তাদের ইচ্ছা হলো যে দাদার সেই বলটা অর্থাৎ দুইশো নিউটন বলটা তারা অনুভব করবে হ্যাঁ দাদা যে বল প্রয়োগ করেছিলেন দাদা সেই দুইশো নিউটন বলটা তারা ফেরত মানে তারা অনুভব করবে তারা নিজেদের মধ্যে অনুভব করে ফেরত পাবে ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করছে তারা তা এটা ফেরত পাবে কিভাবে এই যে এই পাঁচ কেজি ফরের বস্তুটা কিন্তু এখন ফোর্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে কিন্তু যাচ্ছে এবং একশো বছর ধরে ফোর্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগেই যাচ্ছে হ্যাঁ তো এটাকে যদি আবার কি করা হয় আগের অবস্থায় অর্থাৎ আমি একে একে মানে এটি বস্তুটা ছিল স্থির অবস্থায় একে যদি আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় অর্থাৎ এর গতিটাকে ব্যাহত করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয় তখন এর জড়তা থেকে একটা বল প্রয়োগ করবে আর নাতিরা যদি মনে মনে করতেই পারে সেটাই সেই দাদার সেই প্রযুক্ত বল ঠিক আছে এই জড়তা থেকে যে বলটা প্রয়োগ করবে অর্থাৎ থেমে যাওয়ার আগে যে বলটা প্রয়োগ করবে জড়তা থেকে সেটা না আমার নাতিরা কিন্তু মনে করতেই পারে যে এটাই সেই দাদার প্রযুক্ত বল তো নাতিরা সে তাই সেই ইচ্ছা করলো যে দাদার সেই বলটা ফেরত পাওয়া যায় কি না তো সেই উদ্দেশ্যে তারা কি করলো এই যে মহাশূন্যে হ্যাঁ মানে এই যে বহু দূরে বস্তুরা যাচ্ছে তো বস্তুটার সামনে কি করলো এই যে ভারী একটা দেওয়াল তারা কি তুলে ফেললো হ্যাঁ এবং দেওয়ালের সাথে কি করলো একটা এরকম একটা স্প্রিং লাগিয়ে দিল স্প্রিং তাদের এটা ব্যবস্থা অ্যারেঞ্জমেন্ট তাদের একটা প্ল্যান হ্যাঁ যে এই একটা স্প্রিং লাগিয়ে দিল হ্যাঁ এই স্প্রিংটা কি হবে এই বস্তুটা এই স্প্রিং এর ধাক্কা দিবে স্প্রিংটা কি সংকুচিত হয়ে যাবে এবং স্প্রিং তখন চেপে স্প্রিং চেপে গিয়ে একটা বল তৈরি করবে আচ্ছা এবং নাতিদের বিশ্বাস যে সেই বলটাই হবে কি দাদার প্রযুক্ত বল এবং তারা আশা করছে যে সেই বলটা তারা ফেরত পাবে কিন্তু তোমরা হয়তো এখানে একটু বলতে পারো যে এই স্প্রিংটা স্প্রিং বল তো সুষম না তা আমি তোমাকে একটু এই বিষয়টা অ্যাভয়েড করতে বলছি যে না ধরো কোনো উপায় এই স্প্রিংটা মানে বা এই স্প্রিং না হয়ে এখানে অন্য কিছু একটা আছে অন্য কিছু একটা আছে যেটা কিনা সুষম বল প্রয়োগ করতে পারে সুষম বল প্রয়োগ করতে পারে হ্যাঁ মানে অসম কোনো বল না সুষম বল প্রয়োগ করতে পারবে তাহলে এই পাঁচ কেজি ভরের বস্তুটা ফোর্টি মিটার পার সেকেন্ড ভাবে গতিশীল এটা যখন আমাদের এই এই জায়গায় ধাক্কা দিবে তখন এটা কি হবে সুষম বল প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ এর গতির বিরুদ্ধে এই স্প্রিংটা সুষম বল প্রয়োগের মাধ্যমে ধরো থেমে গেল তো এখন সেই বলটাই হচ্ছে কি আমার নাতিরা বিশ্বাস করছে কার বল আমার আমার বল অর্থাৎ তাদের দাদার বল তা আমরা দেখি ঘটনাটা এরকম যে এই বস্তুটা এখানে যে আঘাত করবে ধরো কত দূরে দূরত্বে আঘাত করলো ধর কত দূরত্বে থেমে গেল ধরো দশ মিটার দূরত্বে তারা থামালো হ্যাঁ এটা কত হলো দশ মিটার দূরত্বে আমার নাতিরা থামাই থামাই দিল বস্তুটাকে তাহলে এখন দেখি যে এই স্প্রিংটা বা এখানে কত নিউটন বল এর গতির বিরুদ্ধে অনুভূত হলো এর গতির বিরুদ্ধে এখানে কত নিউটন বলটা অনুভূত হলো বা কত নিউটন বলটা এখানে প্রয়োগ হলো যদি যে যে বলটা প্রয়োগ হবে তা সেটাই কিন্তু আসলে আমাদের কি বলবো দাদার সেই প্রযুক্ত বল বলে নাতিরা বিশ্বাস করবে তো দেখি আমরা কিভাবে এটা হবে তাহলে এই যে দেখো আমাদের এইখানে যখন আঘাত করবে তখন কিন্তু এর আদি বেগ কত হচ্ছে ফোর্টি মিটার পার সেকেন্ড আর শেষ বেগ থেমে যাবে জিরো আর আমাদের এখানে কিন্তু দূর অতিক্রান্ত দ্রুত কত এস তাহলে আবার সেই কিন্তু যে শেষ বেগ এবং দূরত্ব আবার সেই কিন্তু আমাদের একই মানে সমীকরণ চলছে কি সেটা ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভিনট স্কোয়ার প্লাস টয়েস এস তাহলে মানে এই যে ভি স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভিনট স্কোয়ার হ্যাঁ প্লাস টয়েস হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমাদের তরণ এই তরণ আর এই তরণ কিন্তু আলাদা হ্যাঁ এখানে আমাদের তরণটা আলাদাই আমরা আশা করব টয়েস এ আর অধিকাংশ দূরত্ব কিন্তু আমাদের কি এখানে এ প্রাইম এখানে এস প্রাইম টয়েস এ প্রাইম এস প্রাইম আচ্ছা তাহলে আমাদের এস প্রাইমটা এখানে কত এস প্রাইমটা এখানে আমাদের কত দশ মিটার তা আমাদের এখানে এস প্রাইমে কত বলি দশ মিটার তো তাহলে আমরা এখানে দেখো এ প্রাইম আমাদের কত হবে এ প্রাইম স্বাভাবিকভাবে আমাদের মাইনাস এইটটি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড আচ্ছা মাইনাস হলো কেন হ্যাঁ এখানে মন্দন হচ্ছে সেটা মাইনাস হবে এখানে আমাদের আদি বেগ কি বেশি ছিল শেষ বেগ কি হয়ে গেল জিরো হয়ে গেল তা মন্দন হচ্ছে বলে আমাদের এখানে মাইনাস হবে এখন যদি আমরা এই স্প্রিং করতে স্প্রিং কি পরিমাণ ফুট বল প্রয়োগ করলো এই পাঁচ কেজি ভরের বস্তুর উপর পাঁচ কেজি ভর তার কি নষ্ট হবে না পাঁচ কেজি ভর তার কমবে না ঠিক আছে তো তাহলে কি পরিমাণ বল প্রয়োগ হলো সেটা যদি বের করতে চাই তাহলে দেখো তো যে কত কি কি পরিমাণ বল হয় এফ ইকুয়াল টু এম এ প্রাইম এম কত হচ্ছে আমাদের হ্যাঁ পাঁচ কেজি আর এ কত হচ্ছে মাইনাস এটি হ্যাঁ সব মিলে নিউটন হবে এ কত হচ্ছে যে মাইনাস ফোর হান্ড্রেড নিউটন 
এটা কিন্তু আসলে আমরা নাতিরা কিন্তু এটা আশা করেনি কেন আশা করেনি কেন ইতিহাসে লেখা আছে একশো বছর আগের ইতিহাসে লেখা আছে দাদা এই পাঁচ কেজি ঘরে বস্তুর উপর কত নিউটন বল প্রয়োগ করেছিল দুই শত নিউটন কিন্তু নাতিরা ফেরত পাচ্ছে কিন্তু কত নিউটন চারশো নিউটন তেমন দাদার বল বেড়ে গেছে তাহলে এটি কি আসলেই দাদার বল নাতিরা কিন্তু এটা ভীষণ চিন্তিত হলো নাতিরা অবশ্যই এটা কিন্তু ভীষণ চিন্তিত হবে যে এটা কি আসলেই দাদার বল হচ্ছে দাদার বল তো আসলে দাদা বল প্রয়োগ করেছিলেন দুইশো নিউটন নাতিরা সেটা ফেরত পেয়ে দাদার ওই বস্তুটাকে তারা থামিয়ে দিচ্ছে থামিয়ে দিয়ে তারা সেটা ফের ফেরত পেলে কত চারশো নিউটন তে মানে তার মানে কি বল দাদার বলটা কিন্তু আসলে এটা স্পষ্ট যে দাদার বলটা কিন্তু ব্যাক করেনি ফেরত আসেনি দাদার বলটা ফিরে পাওয়া যায়নি আসলে হ্যাঁ বড় উল্টো বেড়ে গেছে তা কিন্তু দেখো একটা ভালো করে খেয়াল করে দেখো নাতিরা একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখলো যে না দাদার বল ফেরত পাওয়া যাচ্ছে না কিন্তু এক্ষেত্রে এই যে এক্ষেত্রে দাদার এই যে বল কত দুইশো আর স্মরণ কত হচ্ছে কুড়ি কত হচ্ছে আমাদের গুণ করলে চার হাজার ফোর থাউজেন্ড এখানে দেখো বল কত হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড আমরা মাইনাসটা তো অ্যাভয়েড করব এই মাইনাসটা আসলে কি গতির বিরুদ্ধে বল সেটা মাইনাসটা দেওয়া হচ্ছে তাহলে ফোর হান্ড্রেড গুণন এখানে কত আমাদের টেন মিটার তাহলে ফোর হান্ড্রেড ইন্টু টেন মিটার এই যে চারশো গুণন টেন কত হচ্ছে এখানে কত হচ্ছে চার হাজার তার মানে মজার বিষয় যে দাদার এখানেও সে একশো বছর আগে বল এবং স্মরণের গুণফল এখনও কিন্তু সে একশো বছর পরে বল এবং স্মরণের গুণফল কিন্তু ফেরত আসলো বল ফেরত আসেনি কিন্তু বল আর স্মরণের গুণফলটা কিন্তু ফেরত এসেছে এই তো তার মানে নাতিরা একটা স্পষ্ট বুঝতে পারল যে বল ফেরত আসবে না স্মরণও ফেরত আসবে না কিন্তু বল আর স্মরণের গুণফলটা ফেরত আসবে তাহলে নাতিরা কি দেখতে পেল বল ফেরত আসবে না কিন্তু বল এবং স্মরণের গুণফল ফেরত আছে হ্যাঁ এই তো এই ঘটনাটা আমাদেরকে মডিফেট করছে কাজের সংজ্ঞা দিতে অর্থাৎ কাজের সংজ্ঞা দেওয়া উচিত বল এবং স্মরণের গুণফল হিসাবে হ্যাঁ সেটাই আমাদের এটাই বল এবং স্মরণের যে গুণফল হিসাবে কাজের সংজ্ঞা দেওয়া উচিত এটাই আমাদের এই ঘটনাটা মানে আমাদের বলছে তুমি হয়তো বলতে পারো যে এটা তো কাকতলীয় ব্যাপার হতে পারে আমরা যদি হ্যাঁ মানে নাতিরা যদি দশ মিটার দূরত্বে নাম থামে পাঁচ মিটার দূরত্বে থামায় তাহলে কি হবে তুমি এখানে দেখো ভালো করে এখনই দেখো যে এখানে দশের জায়গায় যদি পাঁচ করো স্বাভাবিকভাবে এটা কিন্তু একশো ষাট হয়ে যাবে ওয়ান সিক্সটি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড হয়ে যাবে কেন ওই পাশে পার হয়ে যাবে এখানে ভাগ করবে আরও ছোট সংখ্যা দিয়ে এটা বেড়ে যাবে একশো ষাট মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড বল তাহলে কত হবে আটশো নিউটন বল হবে কত আটশো নিউটন এই যে আটশো গুণন পাঁচ এই যে চার হাজার হয়ে যাবে আবার কিন্তু দাদার ওই বলটাই ফেরত আসবে কি করলে বলতো দেখি হ্যাঁ যদি নাতিরা এটাকে আবার দাদা কত কুড়ি মিটার দূরত্ব জুড়ে এর তরণ সৃষ্টি করেছে নাতিরাও যদি কি করে এটাকে যদি কুড়ি মিটার দূরত্বে ভাবে থামায় দেয় তাহলে আবার দেখা যাবে যে এই যে এখানে যদি টোয়েন্টি লিখি এখানে যদি টোয়েন্টি লিখি তাহলে এটা ফোর্টি হয়ে যাবে দাদারও তরণ ছিল ফোর্টি এই যে বল তাহলে কথা হয়ে যাবে দুইশো নিউটন তখন দাদার বলটা ফেরত আসবে তখন কেবল দাদার বলটা ফেরত আসবে তখনও কিন্তু দেখো বল এবং স্মরণের গুণফল তখন একই থাকবে শুধুমাত্র সে সেটা ছিল স্পেশাল কেস আর যদি না নাতিরা আমাদের যদি এটাকে হলো চল্লিশ মিটার ফোর্টি মিটার দূরত্বে থামায় তাহলে দেখবা দাদার বল কিন্তু আবার কমে গেছে কীরকম যেমন আমি যদি বলি এখানে যদি আমরা ফোর্টি দশের জায়গায় আমাদের কত ফোর্টি মিটার দূরত্বে থামিয়েছে তো দশের জায়গায় ফোর্টি করি তাহলে আমাদের তরণ এক্সেলারেশন কিন্তু হবে টোয়েন্টি দেখতে পাচ্ছ আমাদের ক্যালকুলেশনটা এই পাচ্ছে ফোর্টির উপর স্কোয়ার নিচে আমাদের কত হচ্ছে এইটি হ্যাঁ আমাদের এক্সেলারেশন হবে কত টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড পার সেকেন্ড টোয়েন্টি হলে এখানে পাঁচ গুণন কুড়ি কত হয়ে যাবে একশো নিউটন দাদা পরে করেছিল দুশো নিউটন আর নাতিরা ফেরত পাবে কত একশো নিউটন কিন্তু একশো নিউটন ফেরত পাক আমাদের কাজ হবে কত একশো গুণন ফোর্টি হ্যাঁ দেখা যাবে কি তো বল এবং স্মরণের গুণফলটা ওই চার হাজারই রয়ে যাবে সর্বাবস্থায় নাতিরা এখন যে দূরত্বে সরাক নাতিরা যদি কম দূরত্বে সরায় তাহলে আমাদের বলটা বেড়ে যাবে আর নাতিরা যদি বেশি দূরত্বে সরায় তাহলে আমাদের বলটা কী হয়ে যাবে কমে যাবে কিন্তু বলার স্মরণে গুণফলটা কি থাকবে সবসময় একই থাকবে এটাই হচ্ছে আমাদের কাজের সংজ্ঞার মোটিভেশন তার মানে কাজকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করব কাজ ডবলু ইকুয়াল টু বল গুণন বলের দিকে স্মরণ কাজ ডবলু ইকুয়াল কত হবে বল গুণন বলের দিকে স্মরণ তা আমি তোমাদের কিন্তু আবারও বলছি যে আমি এই দাদা আর নাতির যে গল্পটা বললাম এটা অবশ্যই তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে মাথায় রাখতে হবে এবং এটার রেফারেন্স কিন্তু আমি মাঝে মাঝে তোমাদেরকে দেব আমি কিন্তু তোমাদেরকে আবার বলেছি যে 
কি যে বল গুণন বলের দিকে স্মরণ তাহলে অবশ্যই কিন্তু বল এবং বলের দিকে কিন্তু স্মরণ হতে হবে আবারও ভালো করে খেয়াল করো বল এবং বলের দিকে কিন্তু স্মরণ হতে হবে যদি না হয় তাহলে কিন্তু কাজ হবে না আমরা তাহলে কাজের এই সংজ্ঞাটা আমরা গ্রহণ করব না কীরকম যে উদাহরণ দিতে পারি আমরা ধরো তুমি অসুস্থ হয়ে গেছ তুমি কি করলে বাস থেকে গাড়ি থেকে নেমে একজন লোককে এই যে একজন লোক সেই লোকের মাথায় তুমি দশ কেজি বোঝা চেপে দিলে আচ্ছা তাহলে বলো তো দেখি লোকটার মাথায় দশ কেজি যে বোঝা আছে তাহলে এই দশ কেজি বোঝার উপর অভিকর্ষ বলটা কতটুকু বলো তো দেখি হ্যাঁ তোমরা আশা করি বলছো যে কত নাইনটি এইট নিউটন হ্যাঁ নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুন দিব এম জি নাইনটি এইট নিউটন ঠিক আছে ভালো কথা তা এখন তুমি কি করলে যে এই লোকটাকে দশ কেজি বোঝা মাথায় চাপি চেপে চেপে দিয়েছ তুমি এই লোকটাকে বললো যে এই বেশি না তুমি অনেক অসুস্থ হ্যাঁ সে লোকটাকে বললো যে ভাই দশ মিটার দূরত্বে নিয়ে যাবেন হ্যাঁ তুমি এই সমতল রাস্তায় এই লোকটাকে বেশি না এখান থেকে দশ মিটার দূরত্বে হ্যাঁ নিয়ে গেলে দশ মিটার দূরত্বে নিয়ে গেলে এবং এই যে লোকটার মাথায় আবার সেই দশ কেজি বোঝা দশ মিটার দূরত্বে তুমি নিয়ে গেছ হ্যাঁ নিয়ে যে বলেছে ভাই এখন আমাদের কাজ হয়ে গেছে তুমি এই লোকটাকে দশ দশটা টাকা দিলে প্রতি মিটার দূরত্বের জন্য এক টাকা করে লোকটাকে তুমি দশটা টাকা দিলে তা আমার এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কত কাজ হলো এই এই অবস্থা করলে যে একটা লোক মাথায় দশ কেজি বোঝা নিয়েছে সমতল রাস্তায় দশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল এবং কি হলো যে সমতল রাস্তায় দশ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করলো তা আমাদের এখানে বলা হলো তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে কত কাজ হলো তো বলো তো কি কত কাজ হলো তুমি যদি বলো যে নয়শো আশি জুল কাজ হলো তাহলে এটা কিন্তু ভুল কথা নয়শো আশি জুল কাজ হলো তোমরা অনেকে বলো যে নয় নাইনটি নিউটন আর দশ মিটার গুণ করব নয়শো আশি জুল কাজ হলো এটা একদম বাজে কথা ভুল কথা আসলে আমি তোমাকে বলি যে আমার প্রশ্নটাই কিন্তু আসলে করা হয়নি ঠিক মতো আমার এই এই মানে এই ধরনের প্রশ্ন তোমরা কিন্তু পরীক্ষাতেও পেতে পারো বিভিন্ন জায়গায় এই ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে থাকো এই ধরনের বাজে প্রশ্ন যে কি যে একটা লোক দশ কেজি বোঝা মাথায় নিয়ে আছে এবং তার তাহলে বোঝার উপর অভিজ্ঞতা বল কতটুকু নাইনটি এইট নিউটন কতটুকু দূরত্বে অতিক্রম করলো দশ মিটার তো হ্যাঁ তাহলে কার কত জুল কাজ হলো তাহলে কতখানি কাজ হলো কতটুকু কাজ হলো এই প্রশ্নটা কিন্তু একদম বাজে প্রশ্ন আসলে এই প্রশ্নটা আমার এভাবে করা উচিত ছিল যে কাজ উল্লেখ করার সাথে সাথে কিন্তু আসলে বলটা উল্লেখ করতে হয় ঠিক আছে অর্থাৎ কোন বলের দ্বারা কাজ এটা যদি আমরা উল্লেখ না করি তাহলে সেই কাজ আমরা মানে মিনিংলেস তাহলে আবারও বলছি যে কাজ উল্লেখ করার সাথে সাথে বল কোন বলের দ্বারা কাজ হচ্ছে সেই বলটার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন আমার প্রশ্নটা সঠিক হবে যদি আমরা একবার নিখুঁত হবে যদি আমরা বলি যে অভিকর্ষ বলের দ্বারা কাজ কত কিন্তু বলো দেখি অভিকর্ষ বলের দ্বারা কাজ কত আসলে কিন্তু অভিকর্ষ বলের দ্বারা কাজ এখানে শূন্য কেন অভিকর্ষ বল খাড়া নিচের দিকে আর এই যে স্মরণ কত ডিগ্রি হচ্ছে বল এবং স্মরণ স্মরণ হচ্ছে টেন মিটার কিন্তু বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তীকরণ কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি কাজে কাজ আমাদের ডাবলু সমান আমরা কি পাচ্ছি বলের দিকে কোনো স্মরণ নাই হ্যাঁ কাজে আমরা কি পাচ্ছি বলের দিকে কোনো স্মরণ নাই বলের দিকে কোনো স্মরণের উপাংশ নাই বা স্মরণের দিকে বলে কোনো উপাংশ নাই কাজে কাজ ডাবলু হবে কত আমাদের এফ এস কস নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি ডিগ্রি কত হচ্ছে জিরো তার মানে কাজ হবে আমাদের শূন্য এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ঠিক আছে যে বল থাকলেই হবে না স্মরণ থাকলে হবে না বলের দিকে স্মরণ থাকতে হবে অর্থাৎ বলের দিকে স্মরণের হ্যাঁ কোনো উপাংশ বা স্মরণের দিকে বলে কোনো উপাংশ থাকতে হবে যদি না থাকে অর্থাৎ বল উপাংশ থাকবে না যদি বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তীকরণ একদম নাইনটি ডিগ্রি সমান হয় তখন আমাদের কাজ হবে না কাজ শূন্য এটা কিন্তু একটা বাজে কথা অনেকে তোমাদের এরকম বলে যে কি যে তার হলো অনেকে এরকম কথা বলে যে এই যে লোকটা দশ কেজি বোঝা মাথায় নিয়ে গেল 
কত দূরত্বে দশ মিটার দূরত্বে তাহলে কাজ কত হয়ে গেল শূন্য হয়ে গেল লোকটা কাজ না টাকা দেওয়া উচিত না এ ধরনের খুব বাজে কথা বলে অনেক অনেকে তুমি অনেক অনেক টিচারের কাছ থেকে এটা শুনতে পারো যে এ ধরনের একটা বাজে কথা বলে যে ফিজিক্সের ভাষায় কোনো কাজ হয়নি আসলে আমি বলবো যে অভিকর্ষ বলে যারা কাজ শূন্য হয়েছে এ কথাটা ঠিক আছে কিন্তু এই লোকটা কিন্তু সত্যি সত্যি তার মাংস বেশির দ্বারা কাজ করেছে কাজে এই জন্য তাকে অবশ্যই মানে টাকা দিতে হবে এই জন্য অবশ্যই টাকা তাকে টাকা দিতে হবে কিন্তু অনেকে এটা মানে বলে যে কি অনেকে এটা বলে যে লোকটাকে টাকা দেওয়া উচিত না কেন কাজ শূন্য হয়েছে আরে বাবা লোকটা তো আসলে কাজ করেছে অভিকর্ষ বল কাজ করেনি আবার বলছি কাজ উল্লেখ করার সময় কিন্তু বলের কথাটা উল্লেখ করতে হয় যে লোকটা কিন্তু আসলেই কাজ করেছে লোকটার মাংস বেশি কাজ করেছে কেমন করে সেটা বলছি কিন্তু অভিকর্ষ বল আসলে কাজ করে আমরা তো অভিকর্ষ বলকে টাকা দিব না টাকা দিব লোকটাকে যে কাজে লোকটা টাকা অবশ্যই যেহেতু কাজ করেছে অবশ্যই সে টাকা পাবে টাকা পাওয়ার যোগ্য হ্যাঁ উদাহরণ দিয়ে লোকটা কীভাবে কাজ করলো ধরো এই যে আমি যে দাঁড়িয়ে আছি আমার শরীরের মাংস বেশি কিন্তু অনবরত সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে এবং এই জন্য আমার কিন্তু শক্তি ব্যয় হচ্ছে ক্যালোরি খরচ হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই আমার কিন্তু কাজ হচ্ছে আমি কা আমার মাংসে বেশি শক্তি ব্যয় করছে তার মানে কাজ করছে একইভাবে অনুরূপভাবে তুমি যদি একটা ভারী জিনিস আমার হাতে আমার এই ধরে কলম অনেক ভারী ভারী জিনিস ধরে আছে অবশ্যই আমার মাংস বেশি কিন্তু টান টান হচ্ছে সংকোচন হচ্ছে প্রসারণ হচ্ছে অবশ্যই এই অভিজ্ঞতা বলে বিরুদ্ধে আমার মাংস বেশি কাজ করছে যার জন্য আমি এখানে যদি অনেকক্ষণ ধরে ধরে থাকি আমার গা ঘেমে যাবে আমার আমার কি হচ্ছে প্রচুর শক্তি ব্যয় হচ্ছে আমার গা ঘেমে যাবে আমার প্রচুর শক্তি ব্যয় হচ্ছে এই জন্য গা ঘেমে যাবে গা ঘেমে যাবে ক্যালোরি ব্যয় হবে শক্তি ব্যয় হবে তার মানে আমার মাংস বেশি অবশ্যই ফিজিক্সের ভাষায় কাজ করেছে বলে বিরুদ্ধে অভিজ্ঞতা বলে বিরুদ্ধে সংকোচন প্রসারণ হচ্ছে অবশ্যই কাজ করেছে আর এই জন্য আমি অবশ্যই আমাকে টাকা দিতেই হবে হ্যাঁ তার মানে আমাদের লোকটাকে টাকা দেওয়াটা ঠিক আছে তবে অভিজ্ঞতা বলে তারা কাজ শূন্য এইটুকু আমরা বলতে পারি ঠিক এরকম আরও এক্সাম্পল দেওয়া যায় যে বল আছে স্মরণ আছে কিন্তু কাজ শূন্য বলো দেখি এরকম আর কি এক্সাম্পল হতে পারে তোমার কি বলতে পারছো তা আমি বলি আসলে বল আছে কিন্তু স্মরণ আছে কিন্তু কাজ শূন্য হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে এই যে একটা বস্তু এইভাবে বৃত্তাকারে ঘুরছে হ্যাঁ বৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান বস্তুর এই যে অবশ্যই তোমার জানো সবাই যে বৃত্তাকারে কোনো বস্তু যদি ঘোরে তাহলে অবশ্যই তার কেন্দ্রের দিকে বল কাজ করছে কেন্দ্রমুখী বল মনে রাখবে এই কেন্দ্রমুখী বলের দ্বারা কাজ আসলে শূন্য এই যে আবার বলছি কাজ উল্লেখ করার সময় কিন্তু কি করতে হবে বল কথাটা উল্লেখ করতে হবে একটা বস্তু যদি সমুদ্রুতিতে বৃত্তাকারে ঘরে তাহলে তার যে কেন্দ্রমুখী বল কাজ করবে সে কেন্দ্রমুখী বলে দ্বারা কাজ কত হবে শূন্য তে তোমরা হয়তো অনেকে আবার এটারও কিন্তু একটা ভুল ব্যাখ্যা আছে হ্যাঁ তোমরা কিভাবে এটা ভুল ব্যাখ্যা করো যে এই যে লোকটা এইভাবে বৃত্তাকারে এইভাবে ঘুরে আসলো মোট স্মরণ কথা হয়ে গেল শূন্য কাজী কাজ শূন্য স্মরণ শূন্য সেনে কাজ শূন্য বল থাকে লাভ কি এটা কিন্তু সম্পূর্ণ গোজামিল এবং অপব্যাখ্যা অনেক বড় ধরনের এটা অপব্যাখ্যা আসলে এইভাবে কিন্তু আমাদের কাজ শূন্যের ব্যাখ্যাটা আমরা কিন্তু মানে সঠিক নয় ঠিক আছে কি যে আবারও বলছি তোমার কি অপব্যাখ্যা করো যে লোকটা এইভাবে বৃত্তাকারে ঘুরে আসলো তাহলে ঘুরে আসলে স্মরণ স্মরণ কত হলো আগের অবস্থানে ফিরে আসলো স্মরণ কত শূন্য আর কাজ শূন্য মনে রাখবা কাজ কিন্তু আসলে মোট বল গুণন মোট স্মরণ অর্থাৎ মোট স্মরণ দিয়ে কোনোদিন কাজ হয় না হ্যাঁ অর্থাৎ কাজের সঙ্গে আমরা কি পেয়েছি ডাব্লু ইকুয়াল টু এফ ইন্টু এস এই এসটা কিন্তু মোট স্মরণ না এই এসটা মোট স্মরণ না আর এই এফটা কিন্তু মোট বল না ওই ওই মুহূর্তে যে বলটা কাজ করছে সেই বলের দ্বারা আমরা যে স্মরণ হচ্ছে এবং সেই স্মরণ সেই বল আর স্মরণ তাৎক্ষণিকভাবে কাজ হচ্ছে ঠিক আছে যেমন আমি বলতে পারি তোমার তুমি যদি ওই যুক্তি দাও তাহলে আমি পাল্টা যুক্তি দিতে পারি যে এই লোকটা এইভাবে বৃত্তাকারে ঘুরে আসলো মোট স্মরণ হলো কত শূন্য অতএব কাজ শোনা সেটা যদি সঠিকই হয় তাহলে এই যে এখান থেকে এখানে আসতে তাহলে অবশ্যই তার কাজ হয়েছে কারণ এখান থেকে তা এখানে আসতে তার স্মরণ হয়েছে এখান থেকে এখানে আসতে তো তার স্মরণ ছিল বৃত্তাকারে ঘোরার পরে না হয় স্মরণ শূন্য হলো কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত তার স্মরণ ছিল তাহলে তো তার তখন বস্তুটা এখান থেকে এখানে আসতে কাজ হয়েছে কিন্তু না আসলে কিন্তু বস্তুটা সর্বাবস্থা এখান থেকে এখানে আসতেও কাজ শূন্য এখান থেকে এখানে আসতে কাজ শূন্য সব জায়গায় তার কাজ শূন্য ঠিক আছে তাহলে প্রকৃত ব্যাখ্যা কি সঠিক ব্যাখ্যাটা হচ্ছে এরকম যে এই যে বল হচ্ছে কেন্দ্রের দিকে বাট স্মরণ হচ্ছে কি স্পর্শক বরাবর 
এই যে বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তীকর কথা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হ্যাঁ এই জন্য কাজ শূন্য আর মনে রাখতে হবে মোট স্মরণ দ্বারা কাজ হয় না কাজ হয় এরকম যে ওই প্রতি মুহূর্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মরণ আর ওই ওই জায়গায় বল যে বলগুলো কাজ করছে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল আর স্মরণ গুণ করে প্রতিটা ক্ষুদ্র স্মরণের জন্য আমাদের কাজ হিসাব করতে হবে তারপরে সবগুলো কাজ যদি যোগ করবো তখন হবে মোট কাজ ঠিক আছে মোট কাজ কোনো দিনই বল গুণন মোট স্মরণ এভাবে হিসাব হবে না আবার বলছি মোট কাজ কখনোই বল গুণন মোট স্মরণ এইভাবে কেউ যদি ব্যাখ্যা করে সেটা হবে অপব্যাখ্যা ভুল ব্যাখ্যা কি হবে যে বল এবং স্মরণের গুণ ফল সেটা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মরণ যদি হয় তাও চলবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মরণ গুণন বল প্রতিটা স্মরণের জন্য কাজ আমাদের হিসাব করতে হবে সেই সবগুলো কাজ যদি আমরা যোগ করি তখন হবে মোট কাজ অর্থাৎ মোট কাজটা এভাবে বের করতে হয় এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটা কিন্তু আমাদের কখনো এই বিষয়টা নিয়ে বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না কখনো এই বেশি এই আবার এই ভুলে আবার ফেরত আসা যাবে না হ্যাঁ আশা করি এই ভুলটা তোমরা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছ তা তাহলে আমরা তাহলে বলো কেন্দ্রমুখী বলে তারা কাজ কেন শূন্য হবে অ্যান্সার কি যে বল এবং স্মরণের গুণফল কত হচ্ছে এখানে কেন্দ্রমুখী বল বলের দিকটা কোন দিকে কেন্দ্রের দিকে আর স্মরণটা কোন দিকে স্পর্শ বরাবর তো বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন অলেজ কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখানেও আমাদের বল কেন্দ্রের দিকে স্মরণ কি স্পর্শ বরাবর বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কত হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এখানেও বল কোন দিকে কেন্দ্রের দিকে স্মরণ কি স্পর্শ বরাবর বল এবং স্মরণের মধ্যবর্তী কোন কথা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি প্রতিটা স্মরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মরণের জন্য এই কাজ কথা হচ্ছে শূন্য অর্থাৎ মোট সবগুলো শূন্য যোগ করে মোট কাজ কথা হচ্ছে শূন্য এটাই হচ্ছে প্রকৃত ব্যাখ্যা কিন্তু আমরা যদি বস্তুরে যদি সমদ্রুতিতে না ঘরে সমদ্রুতিতে না ঘরে যেমন আমি তোমাকে বলেছিলাম যে একটা বস্তু মাথায় ঢিল বেঁধে আমি ঘুরাবো তো এটা যদি সম যদি সমদ্রুতিতে ঘরে তাহলে তো কেন্দ্রমুখী বল কাজ করবে কিন্তু যদি আমরা দ্রুতি বৃদ্ধি করি অর্থাৎ তোমরা জানো সবাই যে একটু হ্যাঁচকা টান দিতে হবে অর্থাৎ আমাদের কেন্দ্র থেকে বাইরে এই দিকে একটু টান দিতে হবে হ্যাঁ তখন কিন্তু আমাদের কাজ হবে বস্তুর উপর তোমরা তখন এই কাজ হবে বস্তুর উপর কীভাবে এই বলের একটা উপাংশ এই আমাদের এখানে কিন্তু এটা তখন আর নাইনটি ডিগ্রি না স্মরণে আমাদের কি স্পর্শ করাবার তাহলে বলের দিকে স্মরণের দিকে বলের একটা উপাংশ কাজ করবে আর আরেকটা উপাংশ কি করবে এই হলো কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে হ্যাঁ অর্থাৎ এই এফ এর বলের একটা উপাংশ আমাদের স্মরণের দিকে কাজ করবে আর আরেকটা উপাংশ কি কেন্দ্রের দিকে কাজ করবে কেন্দ্রের দিকে যে বলটা কাজ করবে সেই বলের কাজ হলো শুধুমাত্র বস্তুটার দিকের পরিবর্তন ঘটানো ওটার কাজ ওটার দ্বারা কাজ হবে কত শূন্য কিন্তু এই বলের উপাংশ ধরো এই স্মরণের দিকে যেটা সেটাকে বলবার বলো এফ ওয়ান আর ধরো কেন্দ্রের দিকে যেটা কাজ করবে সেটাকে বলবো এফ টু তো এফ টু বলের দ্বারা কাজ কত শূন্য কিন্তু এফ ওয়ান বলের দ্বারা কাজ হবে আর তোমার আমি তোমাদের এর আগে আমি আলোচনা করেছি যে কোনো বস্তুর বেগের দিকে যদি কোনো বল ক্রিয়া করে তাহলে সেই বলটা বস্তুর শুধুমাত্র বেগের মান বৃদ্ধি করবে ঠিক আছে কিন্তু বস্তুর বেগের দিকের সাথে লম্বভাবে যদি কোনো বল ক্রিয়া করে তাহলে সেই বলটা কিন্তু কি করবে বস্তুর বেগের দিকের শুধু পরিবর্তন ঘটাবে বেগের মানের কোনো পরিবর্তন ঘটাবে না শুধুমাত্র বেগের দিকের পরিবর্তন ঘটাবে তাহলে এই যে এফ টু বলটা আমাদের কী করে বেগের মানের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে না শুধুমাত্র বেগের দিকের পরিবর্তন ঘটাচ্ছে বাট এফ ওয়ান কী করছে বেগের মান বৃদ্ধি করবে তার মানে বেগের মান বৃদ্ধি করবে তার মানে কি যে এফ এর এই যে এই এফ এর উপাংশ এফ ওয়ানের দ্বারা আমাদের কাজ হবে হ্যাঁ ঠিক আছে এফ ওয়ানের দ্বারা আমাদের কাজ হবে এটাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে এই যে এই দিকে যদি এফ ওয়ান বল কাজ করে তাহলে এই যে এটা আমাদের বৃত্তাকারে ব্যাসার্ধ আর অবশ্যই অবশ্যই আমাদের কি বস্তুর উপর টর্ক হবে আর টর্ক হলে কি হবে টর্ক হলে কোনো বস্তু সমকৌণিক বেগ ঘুরবে না কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পাবে কৌণিক বেগ বৃদ্ধি পাওয়া মানেই বস্তুটা কি দ্রুতির মান বৃদ্ধি পাওয়া বস্তুটার দ্রুতি বাড়বে ঠিক আছে তো আমরা নানাভাবে এটা ব্যাখ্যা করতে পারি এক কথা কি বলবো আমাদের যদি কেন্দ্রমুখী বল না হয় ঠিক আছে কেন্দ্র থেকে যদি বাইরের দিকে একটু বল ক্রিয়া করে তাহলে সেই বলটা কি করবে বস্তুটার উপর কাজ করবে আচ্ছা কেন্দ্রের দিকে না হয়ে যদি কেন্দ্র থেকে যদি একটু ভিন্ন দিকে বল ক্রিয়া করে তাহলে সেই বলটা কি করবে বস্তুর বেগের মান বৃদ্ধি করবে একটা অংশ সেই বলে একটা অংশ বস্তুর বেগের মান বৃদ্ধি করবে আর আরেকটা অংশ কি করবে বস্তুটার বেগের দিকের পরিবর্তন ঘটাবে এটা আশা করি বুঝতে পারছো তার মানে আমাদের এক কথায় কাজের সংজ্ঞা হচ্ছে বল গুণন বল গুণন বলের দিকে স্মরণ যেটাকে আমরা বলি এফ এস কস থিটা বা স্মরণ গুণন স্মরণের দিকে বল আরও আমরা বিস্তারিত আলোচনা কিছুক্ষণ পরে করব।